let us start bismillah ar rahim uh, my name is salam ad khan and uh, i'm your fortunate uh, mentor for uh, this course uh sabse pehle to i would recognize the fact that in the nokia andar jab uh, most of us ye soch rahe honge time kis tarah spend karna hai you decided you guys started up ke ji we should proceed with the course preparation rather than wasting out the time so uh, let's move on ke cheezon ko leke kaise chalte hain to sabse pehle i am discussing the past paper area aur uske sath sath fir hum jo aaj ka course of action rahega ke ji hum past paper karne ke baad there is the, i had planned ke main tum logo ke sath do question at least karunga but uh, considering the time fact maine ek question raat ko hi solve karke wo edit karwa ke tum logo ko link bhej diya tha so i think so ke the wo tum logo links pe tum logo ne access kar liya hoga agar kisko kisi ko accessible nahi hai to wo mujhe bata dena acha main karunga ye the plan of action will be like ke bah uh, sabse pehle uh, no sir okay hai sab ha ji mil gaya hai sab sir ji ओके नदीम साहब ने कंफर्म भी कर दिया माशाल्लाह नदीम इज वेरी स्पॉन्टेनियस चलें नदीम जबरदस्त अच्छा अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज टू बी नोटेड इज लाइक के जी प्लान ऑफ एक्शन विल बी द द फर्स्ट क्वेश्चन एंड देयर आर अराउंड 15 16 एमसीक्यूज आई हैव सिलेक्टेड आउट कि जो के हमें मेजर पॉइंट आउट या मेजर हमें प्रैक्टिस के लिए होगा acha what i am doing right now is that ke i am opening up your mics taaki hum ek dafa agar koi query hai kisi ki to we will be able to discuss that agar kisi ki bhi query nahi hai to then i will mute again all the mics aur phir hum aage proceed karenge so let's unmute the mics i am unmuting okay if someone has muted from their system maine unmute kar diye सो सो फार जितना हमने पढ़ा है किसी को कोई क्वेरी है कोई कंफ्यूजन हो तो आई वुड बी एबल टू डिस्कस मैन अनम्यूट इसलिए किया ताकि मैं सुन सकूं क्लियरली एंड देयर वुड बी नो प्रॉब्लम सो हम आगे प्रोसीड कर सके नो सर रिगार्डिंग द वर्किंग कैपिटल सर अभी शुरू किया हुआ पढ़ना वर्किंग कैपिटल में पहले मैंने कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट हजारी सर सर कैन यू प्लीज आप वापस से नॉन रिकोर्स और रिकोर्स फैक्ट्रिंग में एक दफा समझा देंगे जैसे वी कैन यू ओके यू कैन माय वीडियो इज अपीयरिंग everything okay now uh, the call out your name and then uh, tell me if there is any query sir it's shahir ahmed sir my query is that in recourse or non recourse ko sir ek dafa uh, explain kar de please acha recourse or non recourse ko discuss kar leta hu chalo maine pehla point note kar liya it's of from shahir uh, recourse and non recourse ओके नदीम एंड अदर जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं एनीवन एल्स कोई डिस्कशन पॉइंट अलैकुम सर नदीम बोल रहा हूं आवाज आ रही है जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी नदीम एनी पॉइंट डिस्कशन पॉइंट सर अभी वर्किंग कैपिटल शुरू किया मैंने वो आपको बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुरू किया हुआ था वो खत्म किया है ठीक है फाइनेंस तो अभी ये शुरू किया अभी फिलहाल तो कोई क्यूरी नहीं और फिलहाल कोई क्वेरी नहीं है चलें ठीक है जबरदस्त एंड राजा सॉरी आई डोंट नो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ योर होल नेम दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग दिस योर सेकंड नेम अगेन एंड अगेन हेलो ओके आई थिंक सो आई कांट लिसन अदर्स ओके चलें आई एम कंटिन्यूइंग विद इट और अब मैं बस एक दफा डिस्कशन करने के बाद रिगार्डिंग द शेड क्वेश्चन फिर हम कंटिन्यू आई विल म्यूट ऑल द माइक्स और फिर मैं सेशन के एंड में अनम्यूट करूंगा सारे माइक्स ओके जी ओके तो आई एम ओके कैमराज मैंने अरे कैमराज आर क्लोज बाय योर साइड ठीक है चलें जी 
ओके okay, सबसे पहले बात करते हैं रिकॉर्ड्स एंड नॉन रिकॉर्ड्स एरिया की कि जी व्हाट इज रिकॉर्ड्स एंड व्हाट इज नॉन रिकॉर्ड्स दिस इज इन रिगार्ड ऑफ फैक्टरिंग जब भी हम बात करते हैं दिस इज इन टर्म्स ऑफ फैक्टरिंग ऑफ फैक्टरिंग के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था फैक्टर क्या होता है फैक्टर एक ऐसी टिटी होती है जिसका आप अपने रिसीवल्स आउटसोर्स कर देते हो और फैक्टर क्या करता है इट्स विल अरेंज इट्स के जी वो फाइनेंसिंग अरेंज करके लाएगा और फाइनेंसिंग इन सेल्फ आपके लिए किस तरह से फाइनेंसिंग हो जाती है क्योंकि आप जब कहते हो कि जी मेरे पास लेट सपोज डॉलर हंड्रेड थाउजेंड के रिसीवल हैं आप उसके पास जाते हो और आप उसके बोलते हो कि जी फैक्टर दिस इज एन एक्स वाइजी एंटिटी जो भी फैक्टरिंग है क्या ये हंड्रेड थाउजेंड के मेरे रिसीवल है हंड्रेड थाउजेंड के रिसीवल आप परचेज कर लें या मुझे इसकी फाइनेंसिंग दे दें तो फैक्टर क्या करता है आपको एग्जैक्टली हंड्रेड थाउजेंड तो नहीं देगा वो क्या ओके आई एम बाइंग योर रिसीवेबल और या मैं आपके रिसीवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ एट नाइनटी फाइव थाउजेंड इन शॉर्ट यू वुड से जो रिमेनिंग डिफरेंस है जस्ट लाइक एन इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट जो कि लेस देन दरिजिनल अमाउंट so in short any entity will get this amount upfront उसको ये amount मिल गई अब ये amount मिलने के बाद क्या होता है होता है ये है कि नाइन्टी फाइव थाउजेंड इज द इनवॉइस अमाउंट जो इनवॉइस अमाउंट थी कि जिसको आपने रिसीवल्स को जिनको सेल्स की थी इतनी इनवॉइस रेज किए थे देन आफ्टर वर्ड्स आफ्टर रेजिंग दिस इनवॉइस अमाउंट सो ऑप्शन क्या होता है ऑप्शन ये होता है कि इधर अब ये 95,000 में से मे पॉसिबल 85,000 की तो रियलाइजेशन हो जाए रिसीवल्स की 10,000 के रिसीवल्स की रियलाइजेशन नहीं हो मींस रिसीवल्स पे ही नहीं करें किसको नहीं पे करें फैक्टर को क्योंकि आप तो फैक्टर को दे चुके हो अपने सारे रिसीवल्स सो इन शॉर्ट दिस 10,000 विल बी डिसाइजिव कि अब इस टेन का क्या है क्या ये आप जो मैं मेरी कंपनी थी जो मैं एंटिटी था मेरी एंटिटी लेट सपोज आई कॉल इट माय एंटिटी टीए के को और टैक को को जो है जिसने रिसीवर आगे दिए थे 95,000 में से कि 10,000 क्या मैं टैक को से ले सकता हूं या इसको टैक को से मैं नहीं ले सकता तो अगर टैक को से मैं ले सकता हूं और मतलब एक फैक्टर वापस ले सकता है उनको बिल आउट कर सकता है तो दैन इट इज नोन एज द रिकोर्स के जी रिकोर्सेबल है एंड नॉन रिकोर्सेबल का मतलब होता है कि ये टेन थाउजेंड अब मेरा हेड एक नहीं है ये टेन थाउजेंड फैक्टर का ही हेड एक है अगर नहीं हुआ तो वो खुद ही इसके अरेंज करेगा उसको एट दिस पॉइंट इन टाइम मेजरली उसी को सब कुछ करना होगा दैट विल नॉट बी अ लॉस फॉर मी सो इन शॉर्ट यूजली इफ यू विल फाइंड रिकोर्स फाइनेंस जिसका इम्पैक्ट आपके पास ऊपर आएगा तो तो आपको उसके यूजुअली इंटरेस्ट रेट कम होंगे उसकी फी कम होगी क्योंकि फैक्टर का आप एक रिस्क अपने ऊपर ले रहे हो और यूजुअली अगर नॉन रिकॉर्ड्स होगा तो उसका इम्पैक्ट ऑन द अदर साइड होगा उसकी फी भी ज्यादा होगी उसके अमाउंट भी ज्यादा होगी सो दिस इज द स्ट्रक्चर रिगार्डिंग रिकॉर्ड्स एंड नॉन रिकॉर्ड्स की बात सही है तो रिकॉर्ड्स और नॉन रिकॉर्ड्स को लेके देर जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसका लिंक मैंने कल दिया था वो पूरा क्वेश्चन फैक्टरिंग के ऊपर बेस्ड करता है तो उसको अगर एक दफा आप वेबिनार एंड होने के बाद रन थ्रू करोगे तो आई एम क्वाइट श्योर कि वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर अभी भी फिर भी कन्फ्यूजन हो तो डू कॉन्टेक्ट में एनी पॉइंट इन टाइम उस बात समझ आ जाएगी ठीक है so is it clear to all of you okay to so, shahid concept clear hua okay for now it's clear theek hai chale uh i am assuming ke baaki kisi ko koi question nahi hai that's why i'm proceeding uh, with the question uh, okay now now i'm proceeding with the question that is uh, c gs co जून 2014 के क्वेश्चन है अच्छा जो मेजर चीज समझने वाली है ये जो कंसीडर करने वाली है दैट इज के एग्जामिनेशन जो अभी मैं जिस पैटर्न में क्वेश्चंस करा रहा हूँ दिस इज नॉट द पैटर्न इन विच द क्वेश्चन एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन के अंदर वही सेक्शन ए बी एंड सी के अंदर डिवाइडेड होंगे क्वेश्चन 
हमें प्रैक्टिस मटेरियल जितना भी मिल रहा है जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन है दीज आर वेरी रेलिवेंट टू योर एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर ठीक है सो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर मतलब फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल फ्रंट एग्जामिनेशन इसका आंसर एमसीक्यूज की फॉर्म में हो सकता है इससे आप एनालिटिकल फॉर्म में पूछ सकता है यूजुअली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आप सेक्शन सी में ही आएगा बट फ्रॉम द मटीरियल परस्पेक्टिव फ्रॉम द प्रैक्टिस परस्पेक्टिव जितने भी मैंने लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं तुम लोगों को जो कि मैंने लास्ट टाइम दिया था वेन वी वर प्रैक्टिसिंग थिंग वो दे दोज आर इक्वली एप्लीकेबल सो यू जस्ट हैव टू बी लाइक के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आर इक्वली एप्लीकेबल बस आंसर कैसे देना है दैट डिपेंड्स अब एम सी क्यूज आ जाते हैं या फिर सेक्शन सी का डिस्क्रिप्टिव एरिया होगा ठीक है सो लेट्स प्रोसीड विद सी जी एस को जून टू थाउजेंड फोर्टीन so the current uh, assets and current liabilities of cg and uh, cng co at the end of march 2014 are as follows you are given with the inventory 5700 trade receivables are given for march 2014 uh, trade payables are given overdraft amount is given uh, that is 4682 what does it mean 4682 ka overdraft is ka matlab ye hai ki वर्किंग कैपिटल फाइनेंस हो रहा है यूजली ओवर फाइनेंसिंग क्या होती है दिस इज वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग इसका मतलब ये है कि यहाँ से इंडिकेशन जब भी ओवर देखो तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो रिसीवल डेज हैं जो ओवरऑल रिसीवल डेज हैं फॉर कंपनी या जो वर्किंग कैपिटल डेज है दो हजार पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल डेज का क्या मतलब होता है दो हजार रिसीवल डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस पेबल डेज सो वॉट डज दिस दिस इक्वेजन सॉर्ट ऑफ थिंग शोज दिस शोज के आपको ओवरऑल कितने डेज इनकर होते हैं जब तक आपकी एक आप जब सेल्स की थी आपके जो आपने रिसीव जो इन्वेंट्री परचेज की थी और आखिर में जो आप इस काबिल हो जाओगे इन ऑर्डर टू पे ऑफ योर पेबल्स सो दिस होल ऑफ द साइकिल कंप्लीशन विल टेक प्लेस लेट सपोज टेन डेज तो दस टेन डेज मीन की दस दिनों तक आपके पास पैसे नहीं होंगे आपको दस दिनों तक ये साइकिल पूरा कंप्लीट करने के लिए पैसे का वेट करना है ना वे इन वर्किंग कैपिटल इज जस्ट लाइक अ सोर्स ऑफ लिक्विडिटी फॉर योर एंटिटी तो वो सोर्स ऑफ लिक्विडिटी आपके पास मिस आउट हो रही है सो दीज टेन डेज डिपेक्ट के भी आपको टेन डेज के लिए फाइनेंसिंग रेज करनी है तो वो दस दिनों के लिए जो फाइनेंसिंग यूजली वर्किंग कैपिटल फाइनेंस हो रहा होता है दैट इज द ओवर ड्राफ्ट सो जस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स क्वेश्चन को पढ़ते वक्त एकदम जहन में क्या क्या बात आनी चाहिए फॉर द ईयर फॉर द ईयर टू एंड ऑफ मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन सी एंड जी को had domestic and foreign sales of 40 million all on credit while cost of sales is of 26 million uh, trade payables related to both domestic and foreign suppliers for the year to end of march 2015 cng co has forecast that credit sales will remain 40 million while cost of sales will, will fall to 60% of sales the company expects current assets to consist of inventory trade receivables and current liabilities consist of trade payables and the company's overdraft cng co also plans to achieve the following target uh, working capital ratio values for the year ended march 2015 these are the target ratios okay so uh this is a question regarding working capital management jahan pe aapko ye dekhna hai ki receivable days payable days or current ratio ko overall manage kaise karna hai so these are the target ratio related question so 60 days 75 days 55 days and 1.4 days okay now uh, what are the requirements a requirement calculate the working capital cycle uh, jiske bhi maine ek discussion ki short se 
और इस वॉकिंग कैपिटल साइकिल को कैश कलेक्शन साइकिल भी कहते हैं ऑफ सी एन जी को एट द एंड ऑफ मार्च फोर्टीन एंड डिस्कस विद वॉकिंग कैपिटल साइकिल शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव okay it's a thick marks question calculate the target quick ratio and uh, and target ratio of sales to net working capital of cnz co at the end of march 2015 analyze and compare the current assets and current liability position for march 2014 and march 2015 and discuss how working capital financing policy of cnz co would have changed Uh, do always remember that 40% of your examination depends on how you, well you are prepared to respond to theoretical questions theek okay? hai so theoretical questions ke liye zaruri hai ki aap ek to main bahut zyada pro hu book reading ke upar in my whole of career i would say whether it's ca ca whether anything uh khas taur par jab aap एग्जामिनेशन लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे आते हैं एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे आते हैं ऑडिट के ऊपर आते हैं देन इफ यू आर कंसीडरिंग टैक्सेशन टैक्सेशन के अंदर फिर भी इट्स मोर ऑफ स्टैंडर्ड्स और आप एक फॉर्मूला शीट या एक कॉन्सेप्चुअल वर्क पे काम कर सकते हो बट जहाँ पे टेक्निकल परस्पेक्टिव आते हैं उसके लिए प्लीज बुक रीडिंग की अपनी एक आदत बनाए अपने आप को स्केजल करें बुक रीड करने के लिए बिकॉज देर आर वेरियस थिंग्स हो सकता है मैं गलत पढ़ा दू तो अगर मेरे नोट गलत हो मैं गलत पढ़ा दू मैं कॉन्सेप्ट गलत डिलीवर कर रहा हूँ सो मे पॉसिबल इट्स रियली पॉसिबल और ओवर द कैरियर ओवर द लर्निंग आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो बहुत सारी दफा ऐसे होता है दैट देर वुड बी लूप होल्स तो काइंडली बुक रीडिंग करें साथ साथ चलते रहे एंड जो भी क्वेरी हो कोई चीज मैं साउट हो जरूर मुझसे पूछे ओके Now let's start with the part A. Part A के अंदर it's quite simple. It's asking for the working capital cycle. The working capital cycle के लिए हमारे पास ज़रूरी क्या है? That we have inventory uh, over here. We have trade receivables over here. We have trade payables over here. So uh, we should know the formulas for the three trade receivables cycle days का क्या formula होता है? Trade inventory days का क्या formula होता है? And trade payables days का क्या formula होता है? And I'm sure के ये काफी लोगों को पहले भी याद होंगे regarding the previous previous examination, but you should be used to it. Okay, this all of the uh, explanation is from the examiner's report. मैंने इसको directly join किया है. One minute, I have a query. Okay, yes, sir. Okay, anyway, I'm assuming के it's for the और मैसेज ओके जी इन्वेंट्री डेज इज सिंपली वॉट इट्स फाइव सेवन डबल जीरो डिवाइड बाई टू सिक्स डबल ट्रिपल जीरो वॉट इज फाइव सेवन डबल जीरो फाइव सेवन डबल जीरो इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड टू सिक्स ट्रिपल जीरो इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स सो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेश्योर इज सिंपली दैट इट्स द इन्वेंट्री divided by your cost of goods sold your cost of sale so it's it appears to be 80 days in the same way receivables days are closing receivables divided by your credit sales that appears to be 60 days and these are the receivables divided by overall purchases acha ab aapke paas ya to yahan pe credit purchases honi chahiye available if credit purchases are not available so you can consider cost of sales as well okay so the working capital cycle will complete uh, with the perspective 80 plus 60 minus 30 days 110 days ke andar ek pura cycle complete ho raha hai so this is a positive working capital cycle this positive working capital cycle means ki on average आपको इतना टाइम लगेगा टू रिसीव कैश फ्रॉम योर कस्टमर्स आपको कैश फ्रॉम कस्टमर्स रिसीव करने के लिए इतना टाइम लगना है तो वो जो वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑफ सी एन जी को इज पॉजिटिव एंड द कंपनी पेज इट्स ट्रेड 
suppliers 110 days on an average before what is sir agar days ki jagah times mein pucha to formula kya hoga inventory turnover times ka okay acha main ek cheez importantly main kahunga ke is is point ko main discuss karta hu बट द सीक्वेंस विल बी लाइक के मैं लेट मी कम्प्लीट द क्वेश्चन ताकि कोई बीच में ओपनर ना रहे एंड देन आई विल बी इंडिविजुअली आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन ठीक है अच्छा अगर रिसीवर अभी इसका मैं आंसर साथ ही कर देता हूँ क्योंकि मैं रुक गया हूँ ठीक है कुछ भी नहीं फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं होता ये अगर दिस इज अ फॉर्मूला सो फॉर इंस्टेंस इन्वेंट्री डेज का मैं बात करता हूँ इन्वेंट्री डेज का फॉर्मूला क्या आ रहा है दिस इज Inventory divided by cogs into three sixty five. This is a inventory days. अगर times है सिर्फ और सिर्फ ये invert हो जाएगा. Cogs ऊपर चला जाएगा and inventory will be in the denominator. So it will be only the inventory in times will be like cogs over inventory. Okay. Or this will be answer will be in times. और जब ये आंसर आ जाएगा अगर आपको डेज में चाहिए तो सिंपली दैट इस आंसर 365 को आप डिवाइड कर दोगे बाय इट्स आंसर जो भी इसका आंसर आएगा इन टाइम्स का सो यू विल गेट द आंसर इन डेज सो इन शॉर्ट इफ यू आर हैव समथिंग इन टाइम्स एंड यू वांट इन डेज तो 365 को उतने डेज से आप उतने टाइम से आप डिवाइड कर देंगे सो इट्स इज इट क्लियर सो फॉर इज इट क्लियर टू एवरी Okay, I am continuing. So, so it is hundred and ten days on average uh, uh, crash from customers. This is, this represents a financing need uh, as far as the C uh, CNG is co is concerned, which could be funded from a short term or long term finance source. Okay, one thing very important. Hundred and ten days. क्या आपको बता रहा है? Hundred and ten days बता रहा है. कि कस्टमर आपको 110 डेज ऑन एन एवरेज लगाएगा नेट ऑन नेट बेसिस टू पे यू ऑफ सो अब इतने दिनों तक आप कैशलेस हैं अब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं आप या तो आप शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस पे जाओगे शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा शॉर्ट टर्म लोन या बैंक ओवर ड्राफ्ट वगैरह या फिर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस पे जाओगे लॉन्ग टर्म फाइनेंस पे कब जाओगे आपने देखा होगा वाइल्ड डिस्कसिंग मैंने जब अपनी वीडियोस के अंदर एक परमानेंट वर्किंग कैपिटल एक टेम्प्रेरी वर्किंग कैपिटल की बात की थी मैंने कहा था यार परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज दैट लाइक कि जी जो के एक परमानेंटली हमें एक नीड रहती ही रहती है मतलब हमें पता है कि यार इस 110 डेज में से हम नाइन्टी डेज की नीड तो हमें हमेशा रहती है इट्स इंडस्ट्री नाउ तो दिस नाइन्टी डेज कैन बी Sorts out from the long-term finance as well if the rates allows, if the cost of financing allows. Otherwise, the remaining can be arranged from the temporary working capital scenario as well. So uh, this is uh, that's why it is writing short-term and long-term source of finance. Usually, a our norm is that if short-term need or working capital need, then it should be working capital finance. It's not necessary. अगर आपको नजर आ रहा है कि जी एक मेरी फाइनेंसिंग नीड ही हमेशा ही इतनी रहती है और मुझे हमेशा ही हर क्वार्टर के अंदर 90 डेज का एक वर्किंग कैपिटल चाहिए ही होता है सो आई कैन मैनेज इट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म एज वेल बीइंग अ बैंकर मैं ऐसी चीजें हर रोज हमारे पास ऐसी नीड्स आ रही होती हैं सो वी कंसिडर इट आउट की यार वी रिकमेंड एज वेल कि जी लॉन्ग टर्म चलो तो मेरा रेट अच्छा हो सकता है पड़ जाए Usually, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग का डिफरेंस होता है तो वी डू कंसिडर आउट अदरवाइज आउट जब भी वर्किंग कैपिटल की बात हो तो यू शुड हैव इन माइंड के जी सबसे पहले क्या आना चाहिए शॉर्ट टर्म ऑल्सो फाइनेंस ओके लेट्स कंटिन्यू इन द वर्किंग कैपिटल साइकिल हैज नेगेटिव इम्पैक्ट तो इट्स ऑब्वियस के अगर नेगेटिव है तो वी आर रिसीविंग कैश फ्रॉम कस्टमर बिफोर इट इज नीडेड कस्टमर जो है आप पहले पे ऑफ कर रहे हैं ये यूजली किस टाइप के कस्टमर होते हैं सुपर मार्केट चेंज हो गई या फिर ऐसी एम सीज होती हैं जैसे फॉर इन आई टॉक अबाउट राधर देन नाउ डेज जो सिचुएशन चल रही है जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है यूजली जो एम एन सीज है दे आर आस्किंग के जी हमें पहले आप पे ऑफ करेंगे इन एडवांस देन वी विल बी सप्लाइंग 
तो इसके अंदर फिर नेगेटिव साइकिल चला गया इवन इफ कंपनीज मार्ट जनरली प्रेफर टू बी पेड बाय कस्टमर बिफोर दे हैव टू पे द सप्लायर द क्वेश्चन ऑफ वेदर द वर्किंग कैपिटल साइकिल शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव इंप्लाइज दैट कंपनीज आर एबल टू बी मेक अ सच चॉइस ओके इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है कि यार पॉजिटिव या नेगेटिव ये नहीं बताता कि वर्किंग कैपिटल साइकिल अच्छा है या बुरा है ओके पॉजिटिव या नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ बता रहा होता है कि आपको कैश रिक्वायर्ड है या आपके पास ऑलरेडी कैश की पोजीशन है ओके okay. और पॉजिटिव या नेगेटिव अच्छा वर्किंग कैपिटल साइकिल होना या बुरा होना डिपेंड करता है फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कि एक इंडस्ट्री के अंदर एक इंडस्ट्री के अंदर एक इंडस्ट्री के अंदर आपकी वर्किंग कैपिटल डेज कितने चलते हैं so this is all about that okay there is some technical hitch is ki wajah se ye aa raha hai upon joining of anyone new anyway it's fine okay so okay i'm continuing with that okay the, so uh, even if companies might generally prefer to pay its customers before they had paid the supplier the question of whether working capital cycle should be positive or negative implies companies are able to make a such चॉइस ओके मैं क्या बता रहा था कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव डजेंट मीन के आपका जो है वॉकिंग कैपिटल साइकिल अच्छा है या बुरा है पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ बता रहा था कि पैसे पहले मिलेंगे या बाद में मिलेंगे पॉजिटिव मीन्स इट विल टेक टाइम नेगेटिव मीन्स की आपके पास ऑलरेडी कैश है अच्छा या बुरा डिसाइड करता है किस सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं आपका हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या रहा है वॉकिंग कैपिटल का Usually आप वर्किंग कैपिटल साइकिल को किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या सर इतना सारा लिखना होगा यार इतना ज्यादा इतना सारे पॉइंट लिखने ये सारी चीज डिस्कस करने के मकसद क्या है कि फॉर लाइक सिक्स मार्क्स क्वेश्चन दिस होल एरिया ऑफ कैलकुलेशन डिपेंड अपॉन इट्स अप्रोक्सीमेटली ऑफ थ्री टू फोर मार्क्स okay and this explanation is regarding 3 to 4 marks okay depends question to question so while discussing a working capital uh, ratio agar aapne operating cycle ko discuss karna hai to aapne kya baat discuss karni hai aapne batana hai ki ji ye positive hai to positive kya show karta hai negative hota to uska kya matlab hota और आपको क्या बताना है आखिर में कि जी डेज इट्स पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ शो नहीं करते हैं व्हाट इट मींस इट डिपेंड्स ऑन द सेक्टर टू सेक्टर हिस्टोरिकल ट्रेंड एंड ऑल सो दिस सॉर्ट ऑफ डिस्कसिव एरिया कैन कम इन सेक्शन सी बट इससे रिलेटेड एमसीक्यूज में वो आपसे क्या पूछ सकता है क्योंकि वो ये पूछ सकता है कि विदर एमसीक्यू के अंदर फ्रॉम द क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू एम सिंह वो क्या पूछ सकता है वो पूछ सकता है कि क्या पॉजिटिव शो करता है यू आर कैश आउटफ्लो क्या पॉजिटिव शो करता है देर इज नीड ऑफ कैश क्या जो है व्हाट डज पॉजिटिव इट्स सेल्फ शो के इट्स एडवर्स एन इंडस्ट्री सो दीज सॉर्ट ऑफ ऑप्शंस कैन कम इन एग्जामिनेशन या फिर क्वेश्चन ये क्या कर सकते हैं वॉकिंग कैपिटल कैन बी फाइनेंस ऑनली फ्रॉम द शॉर्ट टर्म फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस और फ्रॉम बोथ सो this explanation will help you in answering your mcqs so i'm done with the part a uh, is there any query from the part a i'm just waiting for 5 uh, seconds i have a query sir okay uh, let me open up your mic taaki tum aaram se pooch lo जी शहीद सर एस बी एफ सीनियर के पॉजिटिव में हंड्रेड टेन डेज है वर्किंग कैपिटल साइकिल में तो अगर आप मुझे कोई एक एग्जांपल दे दें कि अगर नेगेटिव ऑपरेटिंग साइकिल होते हैं तो उसमें कितने डेज होते हैं देखो डेज इज नॉट मैंडेटरी थिंग के जी इतने डेज होते हंड्रेड एंड टेन डेज इज इन दिस क्वेश्चन नेगेटिव होने पे फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग फॉर लेट सपोज हाइपरमार्ट की बात करते हैं हाइपरमार्ट के अंदर 
अभी आपको पेबल्स को पे करना है लेट सपोज आपको पेबल ने आपको अलाउ किया है 90 डेज के 90 डेज में मुझे पे ऑफ कर दिया करो मीन वाइल आपके रिसीवेबल डेज क्या है जीरो क्योंकि रिसीवेबल तो कोई है ही नहीं रिसीवेबल तो आपको फॉरन पे ऑफ करके जा रहा है सो so, जब रिसीवेबल आपको फॉरन पे ऑफ करके जा रहा है इसका मतलब जो नाइन्टी डेज है वो पूरे के पूरे नेगेटिव है एंड इट्स होल ऑफ नेगेटिव क्योंकि आपको कंप्लीट नाइनटी डेज है उस पैसे से आप चाहें तो उसी दिन आप अपने पेबल को पे कर दें या फिर आप टेक गुड सम ऑफ नाइनटी डेज सो देर इज नो बेंच मार्क नो सच बेंच मार्क क्लियर तो सर बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि रिसीवेबल डेज जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो कैश सेल हो तो वो वहाँ पे नेगेटिव हो जाते हैं कैपिटल साइकिल कम अगेन आई मिस यू सर हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि जहाँ पे रिसीवेबल डेज बिल्कुल ही जीरो हो और कैश बेस्ड सेल्स हो तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल साइकिल इज नेगेटिव या सिंपल इज दैट के जहाँ पे आपके पेबल डेज ज्यादा हो जहाँ पे आपका पेबल्स ज्यादा फ्लेक्सीबल हो एंड कंपेरिजन टू योर रिसीवल्स लेट सपोज पेबल अलाउ कर रहा है कि मैं एक सौ बीस दिन में तुमसे पैसे ले लूंगा रिसीवल तो आप आप रिसीवल को अलाउ कर रहे हैं कि पंद्रह दिन में मुझे पैसे दे देना इन दिस सिनेरियो एज वेल आपका नेगेटिव साइकिल है ठीक है सो इट सिंपली दैट के आप कितना ईज अप है कितना आपको एक अलाव है आपको ईजी हैंड है इन ऑर्डर टू गेट फ्रॉम योर रिसीवल्स ठीक है ठीक है सर थैंक यू सर एनी वन एल्स किसी को और को कोई क्वेरी ओके ना लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट बी पार्ट बी इज बेट टेक्निकल so i can uh, i will uh, answer any sort of question in after doing so the part b taaki ek dafa puri whole sum picture aa jaye uske baad hum okay part b ka hum ek dafa revisit kar lete hain part b ke andar pooch kar raha tha calculate the target ratio target quick ratio uh, ya asset test ratio and the target ratio of sales net working capital of cz at the end of March 2015. So we need to find these two ratios: sales to working capital ratio and asset test ratio. Okay, asset test ratio is simply that current assets minus inventory divided by current liability. So this is the quick ratio. और एसिड टेस्ट रेशियो ओके जी सो अब हम कंटिन्यू करते हैं विद पार्ट बी एट द एंड ऑफ मार्च टू थाउजेंड फिफ्टीन आपको उसने कहा था क्वेश्चन के अंदर दैट For the year and uh, March 2015, uh, CNZ Co has forecast that credit sales will remain 40 million, while the cost of sales will fall to 60 percent of sales. Your cost of sales is how much? 60 percent of sales. Ki. Okay. So you have this one figure. Okay. These are the target ratios. We have these ratios. Ke upar, ye aapko ratios already given. Hai. Ke, ji, aap maximum inventory days itna kar sakte hain. आप मैक्सिमम ट्रेड रिसीवल डेज इतना कर सकते हैं आप पेबल डेज इतना कर सकते हैं एंड करंट रेशियो इज दिस नाउ व्हाट यू नीड टू डू यू नीड टू फाइंड आउट द क्विक रेशियो एंड द सेल्स टू वर्किंग कैपिटल रेशियो अकॉर्ड इन एडहेरेंस अगर हम इन सारे रेशियोस को कंप्लाई करते जाएं तो हमारा क्या पोजीशन बनेगी ओवरऑल हमने इन्हीं रिगार्डिंग द क्विक रेशियो एंड करंट रेशियो क्विक रेशियो एंड योर Uh, sales to working capital ratio ki so inventory days is given receivable days is given trade payable days is given current ratio is given so the what the structure will be like uh it will be like that aapko cost of sales aapko nayi sales given hai us nayi sales ka 60% nikaloge so you will get the cost of sales acha ab inventory ab aapke paas करंट रेशियो अगर निकालने के लिए या क्विक रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या रिक्वायर्ड है यू आर रिक्वायर्ड करंट एसेट्स तो करंट एसेट्स इस एंटिटी के क्या क्या है यू हैव इन्वेंट्री यू हैव रिसीवल अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सिनेरियो से बता दिए कि मेरे करंट एसेट में रिसीवल और इन्वेंट्री होते हैं सो so, सबसे पहले हम इन्वेंट्री निकालते हैं वी हैव कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स वी हैव द रिसीवल डेज 
सो यूटिलाइजिंग द सेम अर्लियर फॉर्मूला हम अगर उसको रिवर्क करते हैं सो वॉट वी आर डूइंग वी हैव द कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द नंबर ऑफ डेज Uh, so you will get this. This is what this is a inventory value. Simply what you are doing. I am just rewriting the formula that it was the formula was inventory divided by cogs into three sixty five is equal to inventory days. So inventory days is uh, equal to Sixty cost of goods sold. We have taken out three nine four five two zero six, and you have to find inventory. And this is three sixty five. So when you rework it, when you rework it, so you will get the value. You have to take it here. You will get the value. 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 Triple zero, triple zero, twenty-four million. Okay, so you will get inventory is equal to three nine four five two zero six. This will be your inventory. Okay, you get this inventory. You put trade receivable using the trade days. Again, similar, बिल्कुल उसी तरह trade receivable के formula क्या होता है? You have instead of cost of goods sold, you are dealing with the sales. Then all the sales are on are on credit. So this these are the figures of your receivables so your total current assets are equal to your inventory plus your receivables so the total will be 12.1 million 12.16334 million so so the agar aap current ratio usne already bata diya ki it's 1.4 times so current ratio is your current ratio ka formula kya hota hai you are given with current assets Divided by current liabilities. Okay, so current assets are already given with you, or you have such an amount of cash. So current ratio is available. Okay, now I need the current liabilities. I need to find the current liabilities. Because in some ratio, I need to find the current liabilities. Because in some ratio, I need to find the current liabilities. Because in some ratio, I need to find the current liabilities. We need to find current liabilities and current assets. We have already found that is about twelve point one million. So, now when I rework it, so I will get around eight point two million. Eight point six million for twelve point one million. So, eight point six million for twelve point one million. So, eight point six million for twelve point one million. So, eight point six million for twelve point one million. So, eight point six million for twelve point one million. So, eight point six million for twelve point one million. So, eight point six million for twelve point one million. So, eight point six million for twelve point one million. So, eight point six million for twelve point one million. So, eight point six million for twelve point one million. So, eight point six million for twelve point one million. So, eight point six million for twelve point one million. So, eight point six million for twelve point one million. So, eight point six million for twelve point one million. So, eight point six million for twelve point one million. So, eight point six million for twelve point one million. So, So in this question, the current assets include only inventory and your uh, receivables. So we will be considering just the receivables divided by the uh, just we calculated the current liabilities. So we will get the quick ratio at zero point nine five times. Okay. So uh, now the next part is uh, regarding sales to net uh, working capital ratio. Okay. सबसे पहले नेट करंट एसेट्स या नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या होता है नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है नेट वर्किंग कैपिटल नेट वर्किंग कैपिटल इज सिंपली इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज सो यू आर गिवन विद योर करंट एसेट्स यू आर गिवन विद द करंट लायबिलिटीज सो द डिफरेंस इज नोन एज द नेट वर्किंग कैपिटल so it's working capital aap ye net working capital bolo ya working capital usko bolo it's the same thing so this uh, formula it will be uh, sales to net working capital is simple it's, uh, that is the target sales divided by, uh, divided by net working capital it is 40 million divided by jo apne net amount yahan pe calculate kiya so it will be 11.5 so uh, it's quite कैलकुलेटिव बेस आपको जरा कॉन्सेप्चुअली नव डाउन करना होता है अदरवाइज इट्स रियली क्लियर सो एनी क्वेश्चन किसी ने कुछ पूछना है आई एम जस्ट ओपनिंग अप द चैट बॉक्स किसी ने कुछ पूछना है तो मैं उसका माइक ऑन कर दूँ ओके नो सर आई है ओके आई एम जस्ट ओपनिंग अप योर माइक 
Okay, I have opened your mic. You can ask me over there. Your mic is not working. Okay, write it down. Write it down. I'm just waiting for this question. And then afterwards, we will continue. Okay. As there is a change in inventory, the question is, as there is change in inventory in next year, will this not impact average inventory and then impacting the number of days Okay, so you are talking about that we are this question ke andar, average inventory ko consider nahi kar rahe hain, rather than uh, closing inventory. Isn't it the thing you are talking about? Okay, the uh, point is that when uh, your uh, uh, target inventory ki jab bhi baad hai, target inventory ratio ki jab bhi baad hai to dekho agar aap examination ke andar pehle cheez first uh, benchmark agar tum average inventory ke sath question solve karoge examiner will not deduct your marks he knows the concept theek hai and second thing is that pehli cheez se clear ho gayi ki main average use karu ya ya na use karu aap kar sakte ho it's not a matter theek hai on the other hand on the safer side जब भी टारगेट रेशियो की बात करें वर्क विद द क्लोजिंग इन्वेंटरी क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंटरी का कांसेप्ट ऐसा होता है कि क्लोजिंग इन्वेंटरी इज अवेलेबल यूजुअली एग्जामिनर अपने क्वेश्चन में किसी ना किसी तरह बता देता है तो दिस इज अ मेजर कंसर्न अदरवाइज आउट लॉजिकली यू आर वेरी राइट जब भी मैं प्रैक्टिकली जब भी मैं कर रहा होता हूं ये काम तो मैं एवरेज इन्वेंटरी को कंसीडर करता हूं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव डू गो फॉर द क्लोजिंग इन्वेंटरी क्लियर ओके एनीवन एल्स विद एनी क्वेश्चन विद एनी क्वेरी no okay let's carry on now i'm moving towards the theoretical part that is the part that is the part c analyze and compare the current ratio and the current liability position for march 2014 and march 2015 and discuss how working capital financing policy of cz and co would have changed okay now Simply is that we need to discuss जो भी हमने चीजें निकाली हैं हमें इनकी working capital policy देखनी है और जब working capital policy की जब भी बात आए ना तो it is not about देखो जो previous हमने questions किया उसके अंदर अंदर हमने payable की figure को calculate नहीं किया चीज अभी तक हमने payable को नहीं consider किया था क्योंकि हमारे हमें जरूरत नहीं पड़ी थी लेकिन जब भी working capital analysis head to head हमें करना पड़े तो सारे heads complete होने चाहिए तो ये चीज � so in this question, ke andar, you are, we already calculated two heads. We are done with the receivers, we are done with the inventory. But we have current liabilities overall. Likhi. We don't have the payables. So we are given the payable days. So you will get the overall payable days. You will get the overall payable. Overdraft figure is given. So overdraft figure, uh, the, the overdraft balancing figure is simply is that you have total current liability given. Thi. Or current liability means you have your payables for less than that, so you got the uh, payables figure. So what now? It's now head to head. Inventory, you have 2014 ki available hai, 15 ki available hai. Uh, receivables are available, trade payables are available, and you have the uh, overall uh, overdraft as well. So, now, uh, without uh, discussing this point, without reading out this section of uh, the uh, question uh, point ye hai ki agar aap uh, working capital analysis kar rahe ho aur working capital sources of finance the question is very specific regarding uh, current assets and current liabilities and discuss how working capital financing would have changed so this is a very good question regarding section c section c mein ye discussion abhi bhi ho sakti hai aur bade acche tarah ho sakti hai aur ye wale questions bahut commonly puche jate hain so how you will be discussing chale aapne ye bata diye ki ji inventory jisme zyada thi isme kam hui hai to ye aapko kya show kar raha hai ki ji aapki overall inventory closing inventory kam hui hai closing inventory days se aap compare kar sakte ho ki ji pehle itne days the ab itne days ho gaye so those are all the generic things you are discussing about now the point is that ab aapne ye dekhna hai ki aapki jo total current assets the net current assets se overdraft uska itna tha ab itna hai अच्छा अब आप जनरली तो आंखों से देख सकते हो कि जी ओवरड्राफ्ट बढ़ गया लेकिन आपने इसको ऐसे डिसाइड नहीं करना है आपने डिसीजन हमेशा लेना है परसेंटेज फॉर्म में कि जी मेरे नेट करंट एसेट का इतना प्रोपोर्शन सर्टेन परसेंटेज वाज इन ऑर्डर टू मेक लाइक विद लाइक डिस्कशन 
इतना परसेंटेज जो है वो ओवर ड्राफ्ट रहा और इसी तरह मेरे करंट एसेट्स का इतना परसेंटेज जो है वो ओवर ड्राफ्ट से फाइनेंस हुआ है तो ताकि हमें यू कैन सी दैट अगर हम डायरेक्टली देखेंगे तो हमें पता नहीं कि भाई फाइनेंसिंग डिसीजन हुआ कितना कितने परसेंटेज ऑफ योर टोटल रिक्वायरमेंट फाइनेंस हुई है जनरली तो लग रहा है कि इंक्रीज हुआ है लेकिन हो सकता है अभी सेल्स ही कम हुई हो इन्वेंट्री ही कम थी तो वो तो खुद ब खुद ही अच्छा लगने लगेगा तो जो इतनी सेल्स थी या इन्वेंट्री थी या रिसीवल्स थे उसका प्रोपोर्शन कितना आ रहा ठीक है तो नाउ जस्ट आई एम जस्ट वॉन्ट टू रीड आउट वॉट एग्जामिनर रिटर्न इट आफ्टर माई व्यू ऑन दैट ओवर ड्राफ्ट एज परसेंटेज ऑफ करंट सेल्स विल फॉल फ्रॉम 69 परसेंट टू फिफ्टी यू आर गिवन विद ओवरऑल कैलकुलेशन एज वेल ओके so it is 4682 divided by 68192582688 so this is simply is that this 6819 and 8688 and 4682 and 45072 is the overdraft figure even though most overdraft is expected to increase by 8.3% current liabilities are expected to 27.4% most of the increase is expected to be carried out by trade payables which will rise by 69.2% with the trade payable days increasing from 30 days to 55 days in short the sequence is that ye calculation wagera ratio so aap log bhi dekh lenge slides aapko mil jayenge but the point is that what is it doing this water flow dekho kitna kis tarah se ja raha hai mere working capital ki percentage jo hai Towards the overall uh, जो रिक्वायरमेंट थी वो फॉल हो गई है उसकी वजह क्या हुई है कि रिसीवल डेज इतने से बड़े थे और पेबल डेज इतने से कम हुए हैं या पेबल डेज इतने से ज्यादा हुए हैं और ट्रेड पेबल्स है जस्ट राइटिंग डाउन द परसेंटेजेस के इतने से इतना हुआ तो फाइनेंसिंग बढ़ गई है या कम हो गई है डिपेंडेंसी कम हो गई है सो विल नॉट वर्क परसेंटेज में इम्पैक्ट क्या है और क्यों है ये चीज यहाँ पे डिस्कस हो रहा है ये चीज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ एट द एंड ऑफ मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन करंट लाइबिलिटीज फिफ्टी सिक्स परसेंट ऑफ करंट एसेट्स सजेस्टिंग दैट फोर्टी फोर परसेंट ऑफ द करंट एसेट्स करंट जैसे वो फाइनेंस फ्रॉम द लॉन्ग टर्म सोर्स एट द एंड ऑफ मार्च टू थाउजेंड फिफ्टीन करंट लाइबिलिटीज आर एक्सपेक्टेड टू बी सेवेंटी वन परसेंट ऑफ द करंट एसेट्स Uh, meanwhile, current assets and uh, our finance from long term. So, अच्छा, what does it mean? Is ये मैं sorry यहाँ पे मैं जल्दी कह रहा था. Eight six double eight क्या था? Eight six double eight is what? Oh sorry, eight six double eight is what? It's are the total overdraft uh, current liabilities of this. So what does it shows? कि आपकी जो current portion है वो तो eight six double eight है. जो कि काम आ रहा है आपके 12164 को फाइनेंस करने के लिए अब हमें ये नजर आ रहा है कि करंट एसेट ज्यादा है करंट लाइबिलिटीज कम है और हमने जितना पैसा रेज करना था करंट लाइबिलिटीज के थ्रू वो यहाँ पे शामिल है क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल है इसका मतलब ये जो डिफरेंस है भी फाइनेंसिंग नहीं हुई है तो इसका मतलब यह है कि देर इज सम परसेंटेज ऑफ फाइनेंस जो कि आपने लॉन्ग टर्म से लिया है दिस इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ठीक है सो ये वाली बात यहां पर हो रही है कि जी हमें तो पता लग रहा है कि 56 सिक्स परसेंट पर डिपेंडेंसी हो गई है बट द पॉइंट इज दैट इट इज एट द एंड ऑफ मार्च टू थाउजेंड फिफ्टीन नॉट फोर्टीन ओके Current assets financed from long-term finance at the end of March 2015. Current liabilities are expected to be 71 percent, and that is it. No, it is. Sorry, apologies. This is March 2014. I have over the line not read it. Suggesting 29 percent of the current assets are financed from the long-term source. This increasing reliance on the short-term finance implies an aggressive change in the working capital financing policy of CNC Co. Okay. तो दिस इज ऑल अबाउट कि आपने लिखना कैसे सही कि आपने ओवरऑल परसेंटेज वाइड डिस्कस करनी है जेनरिक फिगर्स में डिस्कशन नहीं करनी फर्स्ट थिंग जो परसेंटेज डिक्रीज एंड इंक्रीज आया है वर्किंग कैपिटल के अंदर आपने उसको बैक स्टॉप करना है विद रीजनिंग के ट्रेड रिसीवल डेज कम हुए थे कम हुए थे ओवरऑल परसेंटेज बढ़ा है कम हुआ है 
और अगर ओवर ड्राफ्ट से फाइनेंस हो रहा है तो करंट एसेट का टोटल कितना फाइनेंस हो रहा है इसका मतलब है प्रोपोर्शन ऑफ इट लॉन्ग टर्म फाइनेंस के थ्रू जा रहा है तो ये वाली ओवरऑल डिस्कशन आपने कर दी ओके वी फ्रॉम माय साइड आई एम डन विद पार्ट सी इफ देयर इज एनी क्वेश्चन सो आई विल अनम्यूट द माइक आई एम जस्ट ओपनिंग अप द पैनल फॉर इट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 5 सेकंड्स अगर एंड देन आई विल कंटिन्यू Should I continue? Okay. Now, अब आप लोगों ने करना क्या है एक क्वेश्चन मैंने अब तक जो आपके पोर्टल के ऊपर जो सॉल्व क्वेश्चन मैंने किए हैं देर आर अराउंड जो ड्यूरिंग डिस्कशन में करता रहा हूँ वो तो न्यूमरस है अपार्ट फ्रॉम दैट uh these questions uh, there are six or seven questions uh, already solved uh, with the concept of uh, part c means uh, theoretical question or my usually zyada theoretical question is tarah se zyada solve karunga rather than the judgmental questions one taaki zyada knowledge tum logo ke paas jaye aur tum log zyada se zyada mcqs aur judgmental answers kar sako ya descriptive answers bhi saath saath de sako acha so uh, there are six question already or seven question already on the, your uh, uh, portals aur wahan pe agar dekhoge to six question uh, jo ke exclusively pura course khatam karne ke baad matlab working capital section karne ke baad maine addition ki and then uh, this is one question we have done it and there is an other another question jo ke maine aaj subah uske link diya tha to aapke paas acha khase questions ho gaye Uh, and then there is an assignment and assessment section okay so i don't know it is named by the assessment or assignment name but there are around i think so 25 30 mcqs over there and then you will be getting around 50 mcqs as well jo wo pure section complete kar lega uske baad jo maine pehle commit kiya tha so you guys who are attending it wo to already hi receive karenge main aise hi sabko nahi dunga ki material kaam ka flow hota rahe aur log padhe nahi theek hai so now uh, you are uh, as per my solved questions quantity uh, it's quite good sum matlab uh, agar in aggregate dekha jaye to it's more than 15 16 questions so aap ab practice karoge bahut sare questions practice karoge kits are available over to you and uh, there agar examination kit kisi ke paas nahi hai kisi ke bhi ya past paper access nahi hai maine past papers to jitne maximum dal sakta tha maine apne portal pe available kiye hue hain अगर फिर भी कोई इशू है तो मुझे जरूर बताइएगा अच्छा नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद एमसीक्यूज प्रैक्टिस देयर आर सम एमसीक्यूज आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू आई वांट टू हाईलाइट वन थिंग दैट ऑल दीस एमसीक्यूज आई हैव टेकन फ्रॉम कैपिटल आई एम साइटिंग द सोर्स आई हैव जस्ट कलेक्टेड इट एंड नथिंग लाइक कि मैंने ये मेरा दिमाग नहीं है ठीक है सो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दिस दीस थिंग्स ओके okay, जिस जिसने बुक पढ़ी है उसके लिए अच्छी बात यह है कि उसको समझ आ जाएगा कि कहाँ से लिखा और जिसने बुक नहीं पढ़ी है उसको ढूंढना चाहिए कि कहाँ से है ठीक है ना द सीक्वेंस विल बी वेरी सिंपल क्वेश्चन विल अपेयर इन फ्रंट ऑफ यू आई विल अलाउ अराउंड थर्टी सेकेंड्स पर क्वेश्चन आप उसको रीड आउट करो एंड uh, देन uh, उसका सब में आंसर देना है एंड देन आफ्टर वर्ड्स वी विल बी डिस्कसिंग द its answers okay so i'm just going through uh, the uh, the first mcq a company has a liquidity ratio of 0.5 the directors believe that the company has to reduce its bank overdraft and have agreed to alter the company's credit terms to customers from 2 months to 1 month okay what would be the facts on the company's cash operating cycle and liquidity ratio if this change was to be achieved simply is that wo kya kar rahe hain jo customers credit period allow karte the wo 2 month se ab 1 month pe aa gaya iska matlab kya hai ki aapke jo receivables hain wo convert jaldi honge towards cash aapne impact kya batana hai लिक्विडिटी रेशियो कंपनी लिक्विडिटी रेशियो इज सिंपली 
current assets shared by current liabilities okay now first aap apne paas answer note kar le and then uh, uh, inbox bhi kar de answer so accordingly i can tell you guys as well okay for the next part uh, the key trade off that lies at the heart of working capital management is between business stability and solvency that is in credit current assets and current liabilities and liquidity and profitability uh, okay the, in dono mcqs ke jaise response i am just allowing 30 seconds इनबॉक्स करें और फिर हम आगे चलेंगे ओके सो थर्टी सेकेंड और आप किस किस के आंसर आए हैं वन एंड टू डी सी सी बी वन बी एंड टू डी ओके सो दीज आर लेट्स चेक ने so answer for the uh, earlier question is a and d so cash operating cycle decreases liquidity ratio liquidity ratio decreases the reduction in the amount time taken for customer to pay their bills would reduce the cash operating cycle the reduction in receivable days and the overdraft uh, uh, means that the numerator and denominator of the liquidity ratio would both be reduced by the same amount the therefore the ratio would decrease okay so i think so ye cheez ye uh, explanation clear ho gayi aap logo ko okay uh shahi you did the opposite but you got it Uh, what the right thing or should i explain okay you got it okay now uh, all businesses face trade off between being profitable profitability and liquidity ki ek mashhoor discussion hai i think so videos mein dekh liya hoga so this is a major trade off between uh, both okay now next which of the following is not a typical symptom symptom of over trading over trading kya hoti hai जिसके ऊपर मेरी एक दफा काफी अच्छी खाली डिस्कशन हुई थी ऑन द ग्रुप दैट यू आर एक्सेसिवली सेलिंग आउट और आपके पास पीछे कैश ना बचे एनीवे सो ओवर ट्रेडिंग का कौन सी इसमें से टिपिकल सिम्टम नहीं होती अ रैपिड इंक्रीज इन सेल्स रेवेन्यू अ बैंक ओवरड्राफ्ट व्हिच मे रीच द लिमिट ऑफ द फैसिलिटीज एग्रीड बाय द बैंक एट डिक्रीज इन द करंट रेशियो एंड द क्विक रेशियो a decrease in trade payables and this this is the third and this is the fourth and the fifth and now moving forward with the next one archie plc manufactures plastic cutlery the company buys raw materials from suppliers that allows the company 2.5 months credit the raw material remain in inventory for 2 months and it takes archie plc 2 months to produce the goods which are sold immediately production is completed customers take uh, 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 an advance an average 1.5 months to pay what is archie plc's operating cycle so you can just pause out and answer it in 30 seconds okay i got one answer so far i'm just waiting for 30 second more okay 1b 2c 1d 1 2b okay everyone attempted it now let's move on okay over trading happens when a business try to do mu- too much too quickly with little long term capital okay this is a major perspective ke paisa nahi hai lekin aapne बहुत सारा बहुत सारी सेल्स कर दी क्रेडिट सेल्स कर दी इन्वेंट्री एक्सेसिवली बाय कर ली एक्सेस इन्वेंट्री बाइंग कर रहे हो 
so this the business tries to support too large a volume of trade with the capital resources at its disposal as such the payment period to accounts payable is likely to lengthen not shorten our payable time इंक्रीज करने की बात कर रहे होते हो ताकि आप डिले कर सको आप एक्सेसिव टाइम गेन करने की कोशिश कर रहे होते राधर देन आप शॉर्ट एन अप नहीं कर रहे होते सो आंसर डी इज करेक्ट आंसर सी इज क्वाइट सिंपल इज क्वाइट क्वाइट कैलकुलेटिव द एवरेज टाइम टू रॉ मटीरियल इज टू मंथ लास्ट टाइम टेकन टू पे सप्लाई टू पॉइंट फाइव टाइम टेकन टू प्रोड्यूस टू then time taken by customer to pay off is this so the total of it is 3 okay so over here it simply is given cash operating cycle mein time kitna lagega so it simply is that agar main isko generic baat karu aapne kya kiya aapne kaha this is receivables days theek hai aaj this and this actually raw material and inventory days days and this is simply payable days so after net off okay you will get 3 okay so i think so this should have been clear to you guys now let's move on to the next part which of the following will shorten the cash operating cycle an increase in the raw materials inventory holding period an increase in the trade payable days an increase in the trade receivable days and increase in the production period okay and and then the next part is gogo plc is a retailer of large storage boxes the company has an annual demand of 120000 units the cost incurred each time an order is placed is 200 this is the ordering cost the carrying cost of per unit of the item each month is estimated at 3 the purchase price of each unit is 4 the economic order quantity formula is this POQ formula is given. This is the holding cost. This is the ordering cost. This is the overall demand. When using uh, the this formula to find the optimal quantity to be ordered, which of the following amounts are not included in the calculation? Cost per order, carrying cost per unit, purchase price per unit, estimated usage of inventory item over a particular period of time. Okay, so. इनमें से किस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ईओक्यू तक पहुंचने के लिए इट्स बिट इजी बट लॉजिकल एज वेल सो दो यू गाइस हैव थर्टी सेकंड्स अगेन एंड यू कैन पॉज यू कैन आंसर ओके नदीम बीइंग द स्विफ्ट गाय वन बी टू सी वन बी टू सी okay so you guys are really right answer b the calculation of trade payables gives an average period of credit extended to suppliers as this amount increases the cash operating cycle will shorten answer c hai next ka in this formula c o is the cost facing one order d is the estimated usage of inventory item uh item over particular period see as the cost of holding one unit of inventory for the period the purchase price per unit is not constituent part of the formula okay so simply that jisko formula explain karna aata hoga formula batana aata hoga usne ye question sahi se kar liya hoga 
Okay, uh, so clear, sir. I think so. Let's move on to the next part. The economic order quantity EOQ is a formula that calculates a realistic purchase price for an item, determine the lowest order quantity by balancing the cost of ordering against the cost of holding inventory, is used to calculate how much safety inventory should be carried and should be calculated uh, once a year. Next part is which of the following statement is true? Statement one, the reorder level is the measure of inventory at which replenishment, replenishment order should be made. Uh, use the reorder level builds in a measure of safety inventory and minimizes the risk of organization running out of stock. Okay, so this is regarding your Q, and I think so. We are at Q number fifth and sixth. Okay, there's a 30 minute pause, 30 second pause, not a 30 minute pause, 30 second pause. Okay, now let's move on, I think so. So question are not appearing. Is it now appearing? Okay, okay, that's fine. I'm again giving you 30 seconds. Okay, G jaldi se solve out kar lein. Okay, let's move on with the answers. Answer B, the EOQ is the optimal order quantity hota hai, jaysa pata hai. Inventory ke optimal level karna hai, the optimal ki discussion se lo determine the lowest order quantity by balancing the cost of ordering against the cost of holding. So this is the optimum Quantity discussion. Apne optimum discussion hai, this is the one. Then the, which of the following statement is true? The reorder level is the quantity of order inventory on hand when the order is placed. The level will drop on variability of demand. Okay. And inventory and cost of stockouts. And simply reorder level is just like your buffer stock. So if buffer stock hota hai, so that is the reorder level jab aapne touch kar liya to it means ke uske baad tak utna time hai ke jab tak aapka order wapas aaye aur wapas ek jo stock levels ek minimum stock levels ko reach out kare so this is the reorder level definition next part is 9 and 10 Periodic review means ordering inventory at a fixed and regular time interval, ordering inventory when it falls below the designated safety, ordering inventory consultation with suppliers related to their available capacity, ordering inventory at a predetermined reorder level. Okay, stock count कब करना पड़ता है और stock करना periodic review कब होता है और मेरी जिंदगी का सबसे जहरीला portion होता था कि जब आपको stock count करना होता था जब जिस जमाने में हम पढ़ रहे थे so 30 seconds gap okay now in order to improve operational cash flows indicate whether our company would need to increase or decrease their receivables balance and payables balance okay i'm moving towards the answers first answer is a so inventory reviewed at a fixed time interval inventory in hand is then made up of the predetermined level answer is 
D, in order to improve cash flow, our business need to decrease uh, decrease receivables and increase the credit period taken from suppliers. This is quite simple. Okay, so आपको रिसीवल से को जल्द से जल्द फोर्स करना कि पे ऑफ करे और सप्लायर के ना जल्द जितना लंबा आप डिले कर सके आई थिंक सो ये मैंने ग्रुप पे भी डिस्कस किए थे ये वाला एमसी क्यू सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इट इज एमसी क्यू नंबर 11 एंड दिस इज एमसी क्यू नंबर 12 All of PLC usually takes two months to collect uh, the debt. It's debts from credit customers. It just issued an invoice for hundred and offers a discount of two percent. If payment is made within one month, uh, what is the effective annualized cost of discount? Does settle within one month? Okay, this is effective annualized cost. आपको find करने को क्या रहा है जिस जिसको formula याद होगा या formula से utilize किया होगा उसको याद होगी चीजें ओके ये टॉपिक में नहीं सर अभी पढ़ना है ओके शहीर इज वन टू डी वन ए एंड टू डी ओके खैर कोई बात नहीं नहीं पढ़ा तो अभी डिस्कस कर लेते हैं ना पॉइंट इज डिस्काउंट एज अ परसेंटेज इन सिंपली दैट कि आपने जो डिस्काउंट दिया है एज अ परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड जो टोटली अमाउंट है मतलब आपको हंड्रेड देना था हंड्रेड में से टू तो डिस्काउंट मिल गया इसका मतलब ये है कि टू ओवर नाइनटी एट जो अमाउंट पे किया उसमें से टू आपको डिस्काउंट दिया था जैसे टू पॉइंट जीरो फोर सो इट सिंपली दैट टू पॉइंट जीरो फोर परसेंट एंड सेविंग वन मंथ देर इज ट्वेल्व ओवर वन टू ट्वेल्व मंथ पीरियड आया दिस इज दिसम्पल इज फॉर्मूला वन प्लस आर रेस टू डी पावर एंड सो यू आर गिवन विद एज परसेंटेज अमाउंट डिस्काउंट परसेंटेज होती है जिससे डिस्काउंट परसेंटेज एंड बस याद ये रखना कि जो पे कर रहे हो उसका डिस्काउंट परसेंटेज ट्वेल्व इज अ पीरियड माइनस वन सो दिस इज अलसी फॉर्मूला ठीक है सो दिस इज नो रॉकेट मेजर रॉकेट साइंस इन्वॉल्व जिस जिसने पढ़ा होगा अच्छा ये वाले बात आपको काम में मिलेगी जहाँ पे फैक्ट्री एंड डिस्काउंटिंग की डिस्कशन हुई है वहां पर यह है ओके द मेन एस्पेक्ट ऑफ डेट फैक्ट्री इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंसिंग एंड क्रेडिट इंश्योरेंस इट मींस आपको ये सारे तीनों काम जो बताए हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन भी करता है आपकी इनवाइसिंग की मेकिंग पेमेंट टू क्लाइंट एडवांस कलेक्शन एंड क्रेडिट प्रोडक्शन व्हेन द सर्विस इज नॉन रिकोर्स जब वो आपसे वापस आके नहीं बोल सकता कि जी मुझे आप पैसे दो या मेन कंपनी को जो हमने शुरू में डिस्कशन की थी तो वो भी इसको उसी का ही काम होता है इट्स जस्ट लाइक इंश्योरेंस फॉर यू सो ऑल ऑफ द अब आर द करेक्ट आंसर ओके ना आई थिंक सो दिस दीज आर द लास्ट टू एम सिक्यूज एंड दीज आर द एम सिक्यूज नंबर थर्टीन एंड फोर्टीन वाई द ओके Thirteen and forty. Which of the following statement concerning invoice discounting are true? Invoice discounting is the purchase of a selection of invoices by the provider of the discounting service of the trade that's at a discount. With confidential discounting, the clients uh, with confidential discounting, the clients customers are unaware that the business is. using invoice discounting the invoice discounter does not take over the administration of the client sales ledger okay this is just invoice invoice discounting hoti kya main zara si bas explain kar deta hu invoice discounting hota hi hai let's suppose uh, shahid uh, mera customer hai usne ko uh, so maine invoice issue ki एंड शहीद बहुत बड़ा कस्टमर है लेट्स सपोज हंड्रेड थाउजेंड की मैंने इनवॉइस इशू की इसको सेल्स की थी देन आई वेंट टू अ फैक्टर और मैंने कहा कि भाई दिस इज एन वॉइस ये आपको पैसे मिल जाएंगे मुझे भी बहुत अर्जेंट पैसे की जरूरत है सो बट दिस अमाउंट विल कम आफ्टर वन मंथ टाइम सो कुछ भी डिस्काउंट रेट लेट सपोज वो कहता है कि जी मैं फाइनेंसिंग रेट लूंगा फाइव परसेंट का तो फाइव परसेंट का वन मंथ के हिसाब से डिस्काउंट करते हैं अपनी वैल्यू को 
आप हंड्रेड थाउजेंड की जब आप डिस्काउंटिंग करोगे एट फाइव परसेंट और अगर इसको डिस्काउंटिंग वर्ड इज सिंपली इज लाइक के वो फाइनेंस पोर्शन निकाल देगा क्योंकि डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग आगे चल के और ज्यादा डिस्कशन होनी इन्वेस्टमेंट अप्रिजल के अंदर इन शॉर्ट हंड्रेड थाउजेंड वो नहीं देगा आपको ऑब्वियसली वो कहेगा कि भाई मुझे क्या फायदा होना है मैंने अगर पूरे हंड्रेड थाउजेंड ही आपको दे दिए तो ही विल गिव यू सम बेनिफिट और नॉट मींस वो हंड्रेड थाउजेंड की जगह आपसे नाइन्टी फाइव थाउजेंड आपको देगा और बोलेगा फाइव थाउजेंड कर सो इन शॉर्ट दिस इज द डिस्काउंटिंग प्रोसेस दैट इज मोर रेलिवेंट विद द फैक्टरिंग थिंग सो विद दिस परस्पेक्टिव इसको पढ़ो अच्छा आप फोर्टीन की तरफ आते हैं विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग रिसीबल मैनेजमेंट इज करेक्ट Credit limits should be reviewed periodically. Credit analysis depends on the provision of uh, uh, which of the following statement concerning receivables management is correct. Credit limits should be reviewed periodically. Credit analysis depends on the provision of relevant information. For example, trade receivables delaying payment of invoices is likely to make receivables management more effective. Long term credit may increase revenue, but also increase the risk of bad debts. Okay, so I'll be getting all the answers. Okay, one D thirteen. C fourteen C, and this is okay. Ji. So we got the answer thirteen C and fourteen C, and uh, okay, there are some guys who just joined in. Ah, dear, kar di mehar wa aate aate. Bilkul aakhri MCQs ke upar aap join kar rahe hain, and uh, after we spent one and a half hour or two or something, one and a half hour or discussion. ओके, सो ना थर्टीन एंड फोर्टीन की तरफ जाते हैं हम सो थर्टीन आंसर विल बी डी एंड वॉय डिस्काउंटिंग इज रिलेटेड टू द फैक्टरिंग एंड मैन्यूफैक्चर विल बी प्रोवाइड एन वॉय डिस्काउंटिंग सर्विस इन सम वे इन वॉय डिस्काउंटिंग इज सिमिलर टू द फाइनेंसिंग पार्ट ऑफ द फैक्टरिंग सर्विस विदाउट कंट्रोल और क्रेडिट ऑफ द पासिंग फैक्टर ये वाली बात मैंने डिटेल में पहले ही डिस्कस कर ली थी कि इनवॉइस डिस्काउंटिंग होती क्या दिस इज जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट डिलिंग पेमेंट ऑफ इनवॉइस इज इन एक्शन रिलेटिंग टू द पेबल मैनेजमेंट नॉट द रिसीवेबल मैनेजमेंट जो डिले इज ऑलवेज रिलेटेड टू अच्छा लगता है जब आप किसी को लेट पे ऑफ करें सो दैट इज इट वी आर डन विद अ लॉन्ग सम टर्म सेशन अब किसी की कोई भी क्वेरी है कोई इश्यू है द वन कैन डिस्कस विद मी एंड रेज द क्वेश्चन और आई हैव ओपन द पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेंट्स मैंने ओपन आप कर दिए हैं सो एनीवे नाउ एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन रिसीवल को सेल करना आगे किसी को डिस्काउंट पे इन वॉय डिस्काउंटिंग है uh, Yes, in short, yes. इसको इनवॉइस डिस्काउंटिंग कहेंगे कि नदीम अगर मैं किसी और को बेच रहा हूँ अपने रिसीवल्स को तो उसको इनवॉइस डिस्काउंटिंग कहते हैं इट्स नॉट कोई डिस्काउंट ले रहा है इट्स अ सोर्स ऑफ फाइनेंस डिस्काउंटिंग तुम अगर कहीं पे जाओगे जैसे फॉर इंस्टेंस एक और टर्म होती है बिल डिस्काउंटिंग वो क्या होता है आपने किसी को सेल्स की है और और उसकी पेमेंट अभी आपको रिसीव होनी है लेकिन आपको कैश की जरूरत है आप किसी के पास गए उसने कहा यार ये इतना कैश आपको मिलेगा लाख रुपए मिलेंगे तो मुझे अभी पचानवे हजार दे दो नाइन्टी फाइव थाउजेंड दे दो तो दिस इज सिंपली सो इन शॉर्ट यू आर राइट एनी वन एल्स विल वी गेट दिस वेबिनार एज वीडियो ऑन पोर्टल बिकॉज वी Uh, I am ex- accessing this webinar from office and miss some parts. Uh, don't worry, you will get the recorded version and the edited version. Because in this, the loopholes and the pauses are we will remove so that you will get a good experience. But the point is obviously, uh, being I am telling every student that when you are in live class, you have to attend live class because you can get spontaneous answers. But you can't get them again. 
although i try my level best considering my schedule and all jab zimmedari liye to main apko saath saath response kar saku hamesha i try my level best koi bhi answer main diye bagair nahi so within वैसे तो क्वेश्चन होती है विदिन वन आवर में रिस्पॉन्ड कर दो लेकिन रिस्पॉन्स आता है सो सर प्लीज एक्सप्लेन फॉरेन फॉरेन ट्रेडिंग अबेट ओके फॉरेन ट्रेडिंग अबेट ओके देखो इफ फॉरेन ट्रेडिंग योर परस्पेक्टिव लाइक फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग या फॉरेन ट्रेडिंग ये तुमने टॉपिक से निकाला तो अगर तुम उसकी बात करें एक मिनट में तो मैं माइक ले लेता हूँ ताकि मैं ये समझ आ जाए कि तुम कहना क्या चाह रहे हो ओके दिस इज रिलेटेड राय कि जब आप फॉरन ट्रेड आउट कर रहे होते हैं फॉरन ट्रेड आउट से मुला दिया है कि आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर रहे हो इंटरनेशनल ट्रेडिंग इज राय जैसे जैसे पाकिस्तान जो है किसी को जो चीज सेल करता है टू एक्स वाई जी कंपनी इन लेट सपोज बहामस और अमेरिका और वो जब करते हैं फॉरन ट्रेडिंग तो उस का जो काउंटर रिकॉर्ड्स होता है कि आप वो आप उसको किस तरीके से कवर कर सकते हो कि भाई वो आपको पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी सो दैट कैन बी इन द फॉर्म के जी दो तरीका हो सकता है कि आपने अगर सिक्योर आप करना अपने फॉरेन ट्रेडिंग को कि दैट आप लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू जाओ आप इंश्योर करो कि भाई मुझे ये पेमेंट मिल जाएगी या एक और चीज होती है गारंटी फैसिलिटी उसको कहते हैं आप गारंटी लेते हो कि दैट जो कंपनी जिसको आप सेल कर रहे थे वो आपको काउंटर गारंटी देती है कि अगर इन केस मैंने आपको पेमेंट नहीं की तो आप इस बैंक की गारंटी कॉल कर सकते हैं और आप आप सपोज सिटी बैंक को बोल सकते हो कि भाई मुझे आप सर्विस करो और मुझे पे आउट करो सो दिस इज द मेजर लॉजिक और आई थिंक सो कि मैंने जहां पे ये बात की है वो इसी कॉन्टेक्ट में मैंने की है एम आर राइट अगर नहीं है तो मुझे दोबारा कन्फर्म कर देना आई विल री एक्सप्लेन ओके ओके ठीक है ओके जी सो आई एम अनम्यूटिंग ऑल द अवेलेबल माइक्स सो एनी वे गुड टू हैव अ वेरी गुड सेशन इन दिस क्वारंटीन पीरियड सो कोई इशू कोई आया या समझ आ गया सब कुछ ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू जिसके पास एक्सेस क्लियर ऑल क्लियर और चलें जबरदस्त चलें जी और इसके अलावा हमने सेशन कर दिया अच्छा अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है यू शुड बी डूइंग वॉट इज दैट यस सर थैंक यू यू आर मोस्ट वेलकम अच्छा जी सो वॉट इज नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज जिन लोगों ने वर्किंग कैपिटल अभी कम्प्लीट नहीं किया वो वर्किंग कैपिटल कम्प्लीट करें इन्वेस्ट गुड सम ऑफ टाइम और किट्स करें सॉल्व पास पेपर सॉल्व करें और अगर कोई भी कोई हो मुझसे डिस्कस कर लें नेक्स्ट टारगेट इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज द आई वुड से बाप ऑफ द ऑल टॉपिक्स वो इसलिए मैं इसको इस तरह से बोलता हूँ क्योंकि अगर मैं अपनी करियर ऑरियंटेशन देखूँ तो वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की जैसे मेरा एक इन्वेस्टमेंट बैंक का काम सिर्फ मेजर यही देखना होता है कि अप्रेजल करता रहना कि कहाँ पैसे लगाना है कौन सी प्रोजेक्ट को करना है कौन सा नहीं करना सो दिस टॉपिक एक्चुअली डिसाइड्स योर करियर लीवर सो आप लोगों ने करना क्या है यू हैव टू बी वेरी मच एंड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल चले जी बीच में मैसेजेस आना शुरू हो गए सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी जी जी सबको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग पॉइंट इज दैट के क्या मैं बोल रहा था हाँ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर यू शुड इन्वेस्ट वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन सॉल्विंग दो एरियाज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मस्ट क्वेश्चन आता है और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अच्छे खासे क्वेश्चन uh, पूछने पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्चुअली बहुत क्रिटिकल एरिया 
सो एंड दैट इज द एरिया जो कि आपको फ्लो सेट करेगा फॉर द अपकमिंग टॉपिक्स क्योंकि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बाद जो टॉपिक्स आ रहे हैं जैसे कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिजनेस वैल्यूएशन दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्ट्स दैट आर इन द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल दैट्स व्हाई मैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक के एक एक पार्ट को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है आई होप सो कि वो वीडियो से नोए काम किया एंड कीप इट लिमिटेड के बहुत ज्यादा वर्ड ही भी ना सो so, वो करना शुरू करें टारगेट ओरिएंटेशन इस तरह से करो कि एक हफ्ते के अंदर एक एटलीस्ट उसके वो पूरा करने की कोशिश करें ताकि एक अगर मैं तुम लोगों की जगह होता तो आई वुड हैड इन्वेस्टेड इन इन सच सर्कम चांसेस एटलीस्ट टेन गुड डेज विद कॉन्सेंट्रेटेड स्टडीज ऑन इन्वेस्टमेंट अप्रेजर बट एज यू एज हैव थर्टी डेज ऑपरचुनिटी ऑफ डूइंग सो जो कि अभी रजिस्टर्ड नहीं है विद दिस for the september session i am not pursuing you to get it in, uh, registered but i am saying ki jo ki cheez padhe usko achhi tarah padhna is chakkar mein aadha chhod chhad ke nahi padhna ke time pura ho raha hai main isliye keh raha hu ki investment appraisal ko dhang se pad liya na to ho sakta hai ki tumhara 50% syllabus mein waise hi samajh aa raha ho theek hai so i am quite sure i am clear with this thing uh, so anything else or should we sign out